வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் டிக் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சிக்கன் லெக் பீஸ் பிரியாணி செய்ய போகிறோம் ஆறு லெக் பீஸ் எடுத்திருக்கேன் இந்த டம்ளரில் மூணு டம்ளர் அரிசி எடுத்திருக்கேன் பாசுமதி அரிசி தக்காளி நாலு தக்காளி புதினா மல்லித்தழை ஒரு கைப்பிடி அளவு பச்சை மிளகாய் அஞ்சு பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பெரிய வெங்காயம் மூணு பெரிய வெங்காயம் வெட்டி வச்சுருக்கேன் நீட்டமாக மிளகாத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அஞ்சு ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் பட்டை கல்பாசி ஏலக்காய் ஒரு அஞ்சு ஏலக்காய் கிராம்பு ஒரு ஆறு கிராம்பு அண்ணாச்சி பூ இந்த மாதிரி ரெண்டு அண்ணாச்சி பூ ரெண்டு பிஞ்சலை இது தாளிக்கிறதுக்காக இப்போது பிரியாணி தாளிக்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் எல்லாம் போட்டுடலாம் போட்டு பிரிஞ்சி இலையும் போட்டுடலாம் பச்சை மிளகாயும் போட்டாச்சு வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிக்கலாம் நல்லா ப்ரௌன் கலராக ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இதில் வந்து பட்டை கிராம்பெலாம் அரைக்காமல் தாளித்து மட்டும்தான் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு பதில் கரம் மசால் பவுடர் போட்டுக்கலாம் புதினா தலை மல்லித்தலை போட்டுக்கலாம் மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் கரம் மசாலா பவுடர் நல்லா போட்டு நல்லா நல்லா வதக்கலாம் அதை வதக்கிட்டு தக்காளி தக்காளி போட்டதுக்கப்புறம் தக்காளி போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம லெக் பீஸ் போட்டுடலாம் போட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பு அதிகமாகவே கொஞ்சம் அதிகமாகவே உப்பு போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் கறியில் உப்பு பிடிக்கும் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுட்டோம் மசாலா எல்லாம் காரம் பத்தலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம் நல்லா திருப்பி விட்டு சிக்கன் ஓரளவுக்கு நல்லா வறுத்தி எண்ணெய் தெளிஞ்சு வருது இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போடுறலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அஞ்சு ஸ்பூன் போட்டாச்சு இப்போ அதை நல்லா பிரட்டி நல்லா கலந்து விடலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து அஞ்சு ஸ்பூன் போட்டிருக்கோம் அதையும் நல்லா பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுத்துடலாம் பச்சை வாடை போகிறட்டும் கொஞ்சம் நேரம் இதையும் கொஞ்சம் மூடி வச்சு வதக்கலாம் நல்லா வதக்கிடுச்சு பச்சை வாடையெல்லாம் போயிடுச்சு இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாடையெல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ நம்ம அரிசி ஊற வச்ச தண்ணியில் அந்த தண்ணியவே மூணு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிடலாம் மூணு டம்ளர் அரிசி தான் எடுத்தேன் அதே மூணு டம்ளர் அளவு தண்ணி ஊற்றிருக்கு இப்போ தண்ணி கொதிக்கட்டும் கொதித்தக்கப்புறம் அரிசி போட்டுக்கலாம் ஏற்கனவே உப்பு போட்டிருக்கோம் உப்பு தேவைன்னா பார்த்துட்டு போட்டுக்கலாம் இப்போ இது கொதிக்க வைக்கல நல்லா தண்ணி கொதிச்சிருச்சு அதில் நம்ம எடுத்து வச்ச மூணு டம்ளர் அரிசி எடுத்தோம் அதை இதில் போட்டுடலாம் அரிசி போட்டு அரிசி கொதிக்க வச்சிடலாம் இப்போ கொஞ்சம் கொதித்ததுக்கப்புறம் நம்ம குக்கர் மூடி போடலாம் இப்போ கொதிக்கட்டும் இந்த மாதிரி கொதி வந்து தண்ணி இந்த அளவுக்கு வத்துனதுக்கு இப்போ குக்கர் மூடி போட்டு விசில் போடலாம் விசில் போட்டு விசில் விடாமல் அப்படியே சிம்லையே வச்சு ஆஃப் பண்ணிடலாம் அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் பிரியாணி இந்த மாதிரி பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு 